¿Cómo ve el efecto de la pandemia? Ya sea en el AMBA como en las ciudades turísticas. ¿Quién se va a poder levantar más rápido, no? Siendo que el sector turístico también es uno de los más golpeados. La cuarentena más larga del mundo, que va a ser una centena, una centena, ha devastado prácticamente todos los sectores de la economía. Pero si hay uno que ha sufrido, es el turístico. Y, por supuesto, paralelamente la hostelería, la gastronomía. Bueno, Pinamar tiene su propias, vida propia, eh, ha crecido enormemente desde aquel Pinamar inicial que yo conocí hace 40 años, cuando yo lo conocí tenía 4.000, 5.000 habitantes, eh, era un paraíso y sigue siéndolo, y obviamente que hay que declarar la emergencia turística, en eso estamos, para que justamente creo que la Cámara ahora, en, entre otros eh, temas que tiene que tratar, está el de la emergencia en esa materia, que significa, lógicamente, que se les exime a los empresarios turísticos, a los dueños de hoteles, etcétera, de pago de impuestos y, y tienen algunos créditos eh, adicionales a los que esto está brindando para poder mantenerse en pie. Pero bueno, yo creo que se ya llegó una hora de tener protocolos que ya permitan ir rehabilitando la actividad. Por ejemplo, en Rosario, Está tan lejos de Buenos Aires como Pinamar, eh, hay hoteles que están funcionando, hay restaurantes, hay actividad, por supuesto no plena, pero hay actividad. Uh -huh. eh, Pinamar sí. tendría que empezar a pensar en alguna forma de eh, ir de, de, morigerando el aislamiento y reactivando su vida. Es cierto que hay que preservar la salud, pero también es cierto que hay que preservar la salud económica de la población. Y además la salud psicosocial. ¿Cómo imagina, diputado, la próxima temporada siguiendo esta línea de pensamiento? No, yo lo que, eh, lo que espero y deseo es que como la gente va a viajar mucho menos al exterior, que pueden hacerlo por razones incluso de, de prevención, de no alejarse mucho en estas condiciones que vive el mundo, eh, no solamente sanitaria, sino también general, la cuestión cambiaria, las convulsiones económicas que se avecinan, van a determinar que la gente opte por los maniarios nuestros, por los centros turísticos internos, que los tenemos y mucho y muy buenos, y eso puede favorecer que se compense en alguna medida eh, también en cantidad de, de turistas, bueno, todo este el gran que se ha sufrido desde prácticamente antes de Semana Santa hasta el día de hoy con una incierta prolongación del tiempo, ¿no?